Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 19 июня, и вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня ее проведем для вас мы. Я Михаил Ремезов. И я Наталья Гамаюнова. Программа «День веков. Хронограф» поздравляет с днем рождения всех наших телезрителей, которые родились в этот день и желает им всего самого доброго. В этот день в разные годы и века родились. Антоний, митрополит Сурожский, священник, философ, проповедник. Яков I, английский и шотландский король. Первый представитель династии Стюарт. Блез Паскаль, французский философ, математик и физик. Леонтий Магницкий, русский математик, автор первого русского учебника. Иоганн Штамец, немецкий композитор и скрипач. Два нобелевских лауреата. Английский биохимик Эрнст Чейн и американский физико-химик, пионер изучения полимеров Пол Флори. И Фрабер, французский кинорежиссер, снявший фильмы «Высокий блондин в черном ботинке» и «Возвращение высокого блондина». Василь Быков, белорусский писатель, автор произведений «Дожить до рассвета», «Волчья стая», «Знак беды». И российский космонавт Виктор Пацаев. Вы смотрите программу «День веков хронограф» и этот день в истории отмечен следующими событиями. В 240 году до нашей эры греческий ученый Эротосфен Керенский впервые в мире вычислил радиус Земли. И в 1744 Троица Сергиевский монастырь стал именоваться Лаврой. В 1862 году на всей территории США запрещено рыбовладение. И в 1866 Италия объявила войну Австрии. В 1867 мексиканскими революционерами казнен император Максимилиан. И в 1905 Папа Римский позволил итальянским католикам участвовать в политической жизни. В 1917 году в России сформирован женский батальон смерти. И в 1922 году Япония объявила о выводе своих войск из Приморья. В 1940 Герману Герингу было присвоено звание рейс-маршала. И в 1941 из Италии и Германии высланы американские консулы. В 1947 году американский пилот Бойт первым в мире преодолел скорость 1000 километров в час. И в 1968 году в Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гарантии безопасности держав, не имеющих ядерного оружия. Сегодня 19 июня, и вы смотрите программу «День веков хронограф». Нашу программу мы начнем с рассказа о том, что произошло в России много лет тому назад. 19 июня 1744 года указом императрицы Елизаветы Петровны Троица Сергиев мужской монастырь был удостоен почетного титула «Лавра». В середине 18-го столетия Троица Сергиева Лавра по количеству принадлежавших ей земель и душ была первой в государстве. В владении монастыря находилось 214 тысяч десятин земли и более 100 тысяч душ крепостных крестьян в 15 губерниях и 45 городах страны. На протяжении столетий Троица Сергиева Лавру стремились тысячи паломников. В Лавре бывали гости беспрестанно, день и ночь. Побывать у Троицы считалось святой обязанностью каждого православного. Заметим, в 1859 году Достоевский по дороге из Сибирской ссылки посетил Троицу Сергееву Лавру, дорогую ему с детства. Он писал, что за архитектура, какие памятники. Ризница привела нас в изумление. Одежды нескольких веков, работы собственноручные русских цариц и царевин, домашние одежды Ивана Грозного, монеты, старые книги, всевозможные редкости, не вышел бы оттуда. В 1920 году Троица Сергеева Лавра была закрыта. В ее зданиях расположились историко-художественный музей и другие учреждения. Часть строений заняли под жилье. После Великой Отечественной войны Троица Сергеева Лавра была возрождена. И на протяжении многих лет 
оставалось одним из 18 действующих в Советском Союзе монастырей. Как и прежде, Лавра является сегодня главным духовным и просветительским центром Русской Православной Церкви. И сюда ежегодно стекаются тысячи людей поклониться гробу преподобного Сергия. Девятнадцатого июня 1920 года совнарком РСФСР образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. Она была призвана бороться с неграмотностью в СССР, которая к тому времени имела устрашающие размеры. Чрезвычайной комиссии при уездных и губернских отделах народного образования вели большую работу по организации пунктов и школ ликбеза, подготовке для них кадров, преподавателей, изданию программ, методических писем, букварей и книг для малограмотных. Деятельность ВЧК ЛБ особенно усилилась после того, как в январе 1923 года в «Правде» были напечатаны странички из дневника Ленина, призывавшие покончить с вековой отсталостью в образовании. Большую помощь комиссии оказывало созданное в том же году добровольное общество «Долой неграмотность». 19 июня 1934 года в Москву прибыли челюскинцы и их спасатели-летчики, ставшие первыми героями Советского Союза. Советское правительство осуществляло традиционную русскую идею освоения восточных и северных районов страны. Начало идеи положил еще в XVI веке Ермак Тимофеевич. Научно ее сформулировал Михаил Васильевич Ломоносов, но с наибольшей интенсивностью Идея осуществлялась в советское время. В 1928 году постановлением Совета народных комиссаров была учреждена Арктическая правительственная комиссия. Она руководила созданием на побережье Ледовитого океана морских и авиационных баз, метеостанций и регламентировала плавание судов. Первым практическим результатом работы комиссии было спасение экспедиции Нобели, потерпевшей аварию на дирижабле Италия, о котором мы рассказывали совсем недавно. Но помимо ледоколов для грузовых перевозок нужно было создавать обычные суда, несколько приспособленные к плаванию в условиях севера. Челюскин был именно таким пароходом. Он вышел в экспедицию летом 1933 года. Плавание шло успешно. Пароход прошел весь маршрут, вошел в Берингов пролив и в праздничный день 7 ноября дал в Москву приветственную радиограмму. Но затем течение переменилось, и Челюскин вынесло обратно в Чукотском море. В конце ноября Челюскин был зажат льдами и окончательно потерял управление. Когда экипаж оказался на льду, была образована правительственная комиссия по их спасению. Возможность спасения многие специалисты не верили. Некоторые западные газеты писали, что люди на льду обречены, и возбуждать в них надежды на спасение негуманно. Это только усугубит их мучения. Ледоколов, которые бы могли плавать в зимних условиях Ледовитого океана, тогда еще не было. Надежда была только на авиацию. Правительственная комиссия направила на спасение три группы самолетов. Первая группа летчиков была отправлена из Москвы через Европу, Атлантику, Соединенные Штаты, на Аляску. В апреле 1934 года ледовый лагерь перестал существовать. Вся мировая общественность, специалисты авиации и полярники дали Челюскинской эпопее наивысшую оценку. Такой хорошо организованной спасательной экспедиции мировая история еще не знала. С февраля по апрель 104 человека вели героическую работу по устройству организованной жизни на льду, океана и строительства аэродрома, который постоянно разламывался, покрывался трещинами и торосами, заносился снегом. В связи с успешным окончанием эпопеи была учреждена высшая степень отличия – звание Героя Советского Союза. 